，这里真是又美又安静，终于安全了。而且现在有你在，江家小娃娃也不用去找上天良那个毒医要胭脂丸了。哇，谷主啊，其实您把这件事情想简单了。苍天呐、啊！喂喂喂，你别感叹了，你看我男神现在，啊，这还怀着孕呢，有上顿没下顿的，就是。嗯，哎呀，不就是钱吗？我跟蓝山哥自有办法。明天我们就去街上碰碰运气啊。那我跟你们一起去吧。你，你这辈子缺过钱吗？你知道怎么赚钱吗？所以说，现在在学嘛。可是有哪里不舒服啊？就是太无聊了。啊，那老夫陪你下盘棋吧，好吗？哎，苦莲子，嗯，你会做饭吗？做饭？啊，会，不过就是没有制毒做的好。那你叫我做饭吧。啊，你确定？啊，其实我觉得，真的不如制毒那样有把握。哎呀，制什么毒啊？人家不都说，丈夫在外面赚钱，妻子在家做饭的吗？哎呀，来来来，哎，快点！那个我我、啊，喂，嗯，这什么味儿啊？哪烧糊了？<咳>我说苦神医啊，我说你现在不挖草，你挖煤去了？苦神医啊，你这是今年最流行的招法吗？别别别，谷主，他下厨了。你们都回来了，大家今天辛苦了啊！你们先歇一会儿，我正在做饭呢，晚上还差一道肉菜，我正在做。嗯。江大少爷，哎呦，你能不能不要这样阴阳怪气？是小景做饭太难吃，恶心到您了呗？你明明知道我不是那个意思。你不是那个意思，现在才说不是那个意思。我道歉行了吧？晚了。小景，你能不能不要再像个小孩子一样？江家小娃娃，说你是个小娃娃，你还真是一个小娃娃。你真以为本尊不知道你刚刚为什么不爽？是不是开始嫌弃我拖累你了？本尊也不想变成胭脂女啊，本尊被这个胭脂女的身份拖累着，我说什么了吗？那要不以后大家都别吃饭了，小景。我不是那个意思，江清流，饿死和活下去，你自己选吧。小景，高门主，我来找你只是不得已而为之，我看入行的规矩，就免了吧。也好，江少主要真入了门，我还怕你抢了我的饭碗呢。来。我们说正事，好。荆州严太守，这个太守，鱼肉百姓无恶不作，死有余辜。他妹妹嫁到了宫里，仗着后宫的权势，没人敢动他
以你的身手，应该不费吹灰之力。不过我也要提醒你，这家伙诡计多端。还有一件事，做杀手跟你以前做侠客可不一样，你可要有心理准备。杀个人罢了，要什么心理准备？两军对垒，各为其主，各安其命。但做杀手不同，你有没有想过目标向你求饶怎么办？目标身边有老人怎么办？目标的女人和孩子向你求情怎么办？你要想好了。这生意我接了。等等，这是定金，五百两，皮头来剑还有一半，重伤致残，你我两清。走了。睡不着，有心事啊？对。你不是说那个太守死有余辜吗？是。什么时候动身啊？明天晚上。嗯，快睡吧。嗯、年轻人，你怎么了？是不是饿了呀？你等一下啊！来，拿着。婆婆，不用了。拿着，拿着啊！怕了吧？你怎么来了？我啊，我就知道你搞不定。谁说我搞不定的？心软了吧？谁心软了？这太守，草菅人命，烧杀抢掠，无恶不作，他早就应该下去见阎王了。行啊，你厉害，那你去啊，我就是来观战的，我来看看我的夫君怎么给我赚钱。嗯，快吃吧，吃完了好干活。我可吃不下。我告诉你啊，回家可没饭吃。好了，快回去吧。行，你赚钱来，我织布。嗯、你是谁？严太守。在下姓严，但不是太守。青州的太守是我哥哥，你要见他吗？啊饶我一命吧。
那个婆婆到底做错了什么？你要这样对她？你当时知不知道什么叫轻重缓急啊，江少爷？那个太守是罪有应得，但是罪不及妻儿，何况那个婆婆是个好人呢、啊？所以我只把她打昏了呀！我拜托你收起你的菩萨心肠吧！我们现在可是在走投无路的情况下讨生活呢。我知道你心里不好受，可是我们现在也没有别的办法了呀。对了，咱们应该给咱们的小娃娃起个名字。这个，你来吧。嗯。偷来李蕊三分白，借得梅花二缕魂。这样，要是女娃娃，咱们就给她取名叫李蕊；如果是男孩，取名叫梅魂，怎么样？梅魂。哎，动了。好，好，好，你说什么便是了。嗯，梅魂啊，你呢？要快快长大，爸爸妈妈为你吃了不少苦啊！哎呀，好了，你就别矫情了。这可是我的小娃娃，我的小娃娃一定一出生就会舞剑了。哎，打住啊！你不能这样胎教，他也是我的孩子。胎教？我们这胎教还不够意思啊？有几个婴儿在他娘肚子里面的时候，就跟着父母去降妖除魔了？降妖除魔，这个词就不能这样用，应该叫匡扶正义，对吧，梅魂？好，匡扶正义，你开心就好。